मीनाक्षी अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च ऍडमिशन ओपन आपले ऑनलाईन एव्हरेस्ट शाही बिर्याणी मसाला टेस्ट ला बेस्ट एव्हरेस्ट என்னன்னாட்டு நான் இந்த ஜென்மத்தில் கிடச்ச புண்ணியம்னு நான் நான் நினப்பேன் சீரியஸ்லி எனக்கு அவரை தவிர வேற வேறு யார் வந்திருந்தாலும் என்னோடய லைஃப் இப்படி இருக்குமா அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் சீரியல் செம்பருத்திக்கு அப்புறம் நான் மூவியே பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கண்டினியூஸாக எனக்கு சீரியல்ஸ்லே பிளாக்கிங் டேட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் பண்ணிடுவாங்க மூவி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் போகும்போது பேபியோட போனேன்னா எல்லாரும் பார்த்து வேவியா என்னாச்சு பாரதா அப்படின்னு சார் நீங்க ரிலீஸ் பண்ற கேப்ல நான் ரிலீஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அவர் இது வரைக்கும் அந்த ரீல் எல்லாம் பண்ணினதே இல்ல போட்டோவே எடுக்க மாட்டாரா தனியா செல்ஃபி கூட எடுக்க மாட்டாரா அதனால நாங்க ஏதாவது செல்ஃபி எடுத்தோம்னா அவர் வந்துட்டு எட்டிட்டு நானு அப்படின்னு யூ சோ ஸ்வீட் எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் ஸ்கிரீன் இருக்கும் நம்மளை வந்துட்டு தேட்டரில் வந்துட்டு பார்க்கணும் நம்ம ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் எல்லோரும் மக்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பட் எனக்கு வந்துட்டு நான் அந்த பிக் ஸ்க்ரீன் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்னு நான் பார்த்ததே இல்லை குமுதம் சிநேகிதி நேர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாய் நான் சுதன்யா உங்களோட இணையிறது இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக சீரியலில் கலக்கிட்டு இருக்கிற வரதா நாயுடு நம்ம கூட இருக்காங்க வெல்கம் டு தி ஷோ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப லாங் பேக் உங்களை பார்த்து தாலாட்டுன்னு ஜீ தமிழில் ச இது ரெட்டே ரோஜான்னு ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்னா அது ரெண்டுலையும் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனால் பா மக்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அவங்க வந்துட்டு வில்லத்தனமாகவே பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணது நீங்கள் வெள்ளியாகவே பண்ணுங்க ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் சூட் ஆகலை அப்படின்னு பட் நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ செம்பருத்திக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ரெகக்னேஷனில் கிடைச்சது சுந்தரி சீரியல் போராட்டம்ாங்க <laughs> 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 ஒரு பீப்புள் நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் அதுக்குண்டான உழைப்பு போட்டு அதுக்குண்டான பலன் கிடைக்காம நிறைய நாள் ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் சந்திச்சு ஒரு ஸ்பார்க்காக கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷமாக கிடைச்சது தான் எனக்கு செம்பருத்தி என் லைஃப்லேயே நான் மறக்க முடியாத ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேர் அதை டெபியூன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்த கேரக்டர் செம்பருத்தி அதனால் வந்துட்டு அந்த அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் அந்த சீரியலாக இருக்கட்டும் என் லைஃப்பில் மறக்க மறக்க முடியாது ஓகே செம்பருத்தி டீம் பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா பிரியாமா கார்த்தி ஷபானா இவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க எல்லாருமே எஸ் 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 என்னன்னா எனக்கு வந்துட்டு பிரியா மேமோட நடிக்கும் போதெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு மூவி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் மூவிஸ் எல்லாம் கொடுத்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒன் அண்ட் ஒன் நடிக்கும் போது பக்கத்தில் நிற்கும் போதெல்லாம் செம ஹூஸ் பம்ஸாக இருக்கும் அண்ட் கார்த்திக் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்க எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க சரியான வால் பையன் கூட நடிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் கூட கோ ஆர்டிஸ்ட் பண்றவங்களா அந்த ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே கார்த்திக்கை பத்தி நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு 
சின்ன விஷயம் கூட வந்துட்டு இப்படி நிற்கவே மாட்டாங்க அவர் துரு துருன்னு கமெண்ட் பண்ணுறது துரு துருன்னு இருக்கிறது சிரிக்கிறது இந்த ஸ்மைல் பண்ணுறது காமெடி பண்ணுறது இதெல்லாமே ஸ்பார்க்கில் நடக்கும் அது எல்லாமே அந்த பாக்கியம் எல்லாமே கூட நடிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் பட் அப்படியே ஒரு ஆப்போசிட்லேருந்து வேற யாராவது நியூ பர்சன் வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே பவ்யமாயிருவா அப்படி நம்பாதீங்க நல்ல கேரக்டர் நல்ல ஜோவியல் கேரக்டர் என்னன்னா அது அப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஹெட் வைட்டான பர்சன் அவங்க ஒரு வந்துட்டு யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்க யாருக்கிட்டையும் வந்துட்டு எல்லார்ட்டையும் ஆட்டிடியூடு காய்ப்பாரு அப்படின்றத வந்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது கார்த்திக் கார்த்திக் கூட நான் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே இருந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே சொல்லுவாங்க ஹி இஸ் அ வெரி குட் என்டர்டைனர் பர்சன் உட்காந்து நல்லா பேசுவார் அவர் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுவார் கலாய்ப்பார் என்னையெல்லாம் டே தம்பின்பார் என்னையெல்லாம் பொண்ணாவே மதிச்சது இல்லை டே தம்பி தள்ளுடா அப்படின்பாரு அவருக்கு அவர் ரொமான்ஸ் சீன்லாம் வரும் நான்லாம் வந்துட்டு இப்படி ரொமான்டிக்காக பார்த்தோன்னா அப்படின்பாரு என்ன எனக்குள்ள சிறுப்பு தாங்க முடியாது ஒரு பக்கம் ஏன்னா நான் வந்துட்டு டு பி ஃப்ரேங்க் நான் வந்துட்டு ஒரு கார்த்திக்கோட பிக் ஃபேன் ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் சீரியல்லாம் அப்படி ஒரு பேனு பார்த்துட்டு இருந்தேன் பொண்ணு நான் கார்த்திக் ஆஃபீஸ் சீரியலாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் கனாக்கானும் காலங்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே நான் பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு அட்மையர் ஆகி பார்த்த பர்சன் கூட நடிக்கும்போது எவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் வந்துட்டு எனக்கெல்லாம் வெக்கம் முட்டிட்டு வரும் ஆனால் செம்பர்த்தி சீரியல் வந்துட்டு ஒரு ஜி தமிழ்லயே வந்துட்டு ஒரு நம்பர் ஒன் சீரியல் ஓகேங்களா ஒரு டாப் சீரியல்ல இருக்கிற ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு பூம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்போ அந்த பார்வதி ஆதி அப்படின்றது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஜெல் ஆயிடுச்சு பீப்புளோட ஒரு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த கேரக்டருக்கு நடுவில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்றது வந்துட்டு எனக்கே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது ஆனால் மக்களுக்கு சரியாக ஆப் ஆயிடுச்சு சம திட்டு திட்டாங்க என்னையெல்லாம் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து அப்படி ஒரு ஒரு ஹேட் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஹேட்டட் பர்சனாக நான் மாறினேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுத்து அவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்ம இடையில போய் அதை கெடுத்து விட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு என்னன்னா அவர் கூட ஃபர்ஸ்ட் டே நடிக்க நடிச்ச ஒரு ஒரு மாதிரி எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு அதுல இருந்து ஹேட்டட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு ஏண்டா இந்த சீரியல் வந்தோம் கார்த்திக் சீரியல்னு ஒரு மாதிரி அவ்வளோ ஹாப்பியா வந்துட்டு செம்ம டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு பட் வந்துட்டு எனக்கு டு பி ஃப்ரேங்க் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா அவ்வளோ ஹேட்டர்ஸ் சம்பாரிச்சு ஒரு மாதிரி நில குழஞ்சி இருக்கும்போது இதுதான் உன்னோட சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து நமக்கு அந்த கூட இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுங்க பேசுனா தான் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவ் கிடைக்கும் அதில் எனக்கு நான் நம்பர் ஒன்னாக நினைக்கிறது கார்த்திக் ஏன்னா கார்த்திக் வந்துட்டு இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் இது இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பார்ட் இது எல்லாமே கடந்து தான் ஒரு சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்ற உட்காந்து பேசுவாங்க அவர் கூட ஷாம் இப்போ வந்துட்டு ஷாம் ஹீரோ ஆயிட்டாரு அதுல காமெடியனா இருந்தாங்க இப்ப ஹீரோவா கலக்கிட்டு இருக்காங்க சன் டிவில சோ இதெல்லாம் நாங்க கூட நடிச்சவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இப்ப நான் அடுத்தடுத்து ஒரு லெவல்ல இருக்கு அவங்க கூட எல்லாம் நான் வந்துட்டு நியூ கமரா என்ட்ரி ஆகி இப்ப அவங்களோட ஒரு சீட்டை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணும்போது சக்சஸ் சீட்டை வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஏதோ ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஏதோ ஒரு பலன் கிடைச்சிருக்கு கடவுள் புண்ணியத்தில் எஸ் சூப்பர் ஓகே பாரதி வந்து இவ்வளோ பேசுவாங்களா இல்லை நிறைய இருக்கு ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபெயிலியர் ப ஃபெயிலியரே பார்த்த பர்சனுக்கு அந்த சக்ஸஸோட டேஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறது வந்துட்டு ஒன் வேர்டில் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரு பொக்கிஷமாக நினைக்கிற பர்சன் கிட்ட அந்த ஒன் வேர்ட் வராது எஸ் நான் கஷ்டப்பட்டேன் ஜெயித்தேன் இதை சொல்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா சக்ஸஸை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்க லாஸ்ட் எண்டில் இந்த சொல்கிற வேர்டு புதுசாக சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஓகே பாரதா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் செம்பரித்தியில் பார்க்கும்போது நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹேட்ரட் 
பயங்கர ஹேட்ரட் இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி அப்போ உங்க ஸ்கின்னு டோனுக்கு அண்ட் வந்து அப்போ பிம்பிள் உங்களுக்கு இருந்தது நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அக்செப்டே பண்ணல பயங்கர உங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா இவங்கெல்லாம் நடிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நாங்கள் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருந்துச்சு நெகட்டிவ் ஷேடுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஒவ்வொரு த்ரூ பண்ணீங்க எனக்கு வந்துட்டு சீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்தப்போ எனக்கு என்னன்னா நான் மூவி ஆர்டிஸ்டா இருந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சீரியல் வரேன் நான் மூவி ஆர்டிஸ்டா இருக்கும்போது என்னோட ஸ்கின் டோன் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு நேட்டிவ் கேரக்டர் ஸோ எனக்கு நான் வித்வுட் மேக்கப்ல நடிப்பேன் லைட் மேக்கப்ல நடிப்பேன் எனக்கு வந்துட்டு மேக்கப்பே எனக்கு தேவையே படாது மூவிஸில் எனக்கு அவங்களே ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால அதுக்குண்டான ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தேன் சீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெவி மேக்கப் ஹெவி ஜுவல்ரிஸ் ஹெவி காஸ்டியூம்ஸ் அந்த ஒரு அக்சசரிஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கணும் ஸோ என்னை நான் க்ரூம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நான் பார்த்தேன் நான் அப்போ எனக்கு மேக்கப் சென்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா நான் வந்துட்டு செம்பருத்தியில் இருக்கும்போது நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக நான் மேக்கப் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது கற்றுக்கிட்டேன் நான் நார்த் இந்தியா போயிட்டு நான் சூரத் போயிட்டு நான் அதுக்குன்னு மேக்கப் கற்றுட்டு ஒரு நான் வந்துட்டு லேக்ஸ் கணக்கில் அதில் செலவு பண்ணியிருக்கேன் எஸ் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது ஏன்னா நான் இப்போது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா அது எல்லாமே காரணம் ஏன்னா அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் என்ன எனக்கு வந்தது உங்களுக்கு மேக்கப் சென்ஸ் இல்லை ஒரு மேக்கப் இல்லை ஆனால் நீங்கள் செம்பருத்தியோட ஃபஸ்ட் எபிசோடுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க என்னோட ஹேர் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் என்னோட காஸ்டியூம்ஸாக இருக்கட்டும் என்னோட ஜுவல்ரி கலெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் நான் வந்துட்டு மேக்கப் சென்ஸ் கூட வந்துட்டு ஒரு காஸ்டியூம்க்கும் இன்னொரு காஸ்டியூம்க்கும் செம டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு அது எல்லாமே ஃபேஷன் டிசைனர்ஸோட பேஜஸில் என்னோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ஓகே நமக்கு ஒரு கரெக்டான வேல அதுக்குண்டான இன்புட் நான் போட்டதுனால இருந்தது என்னென்னா நமக்கு அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தெரியாது இல்லையா என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோ எனக்கு ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு அங்கே யாரும் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே பெரிய பர்சன் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எனக்கும் ஒரு ஹெசிடேட் இருந்தது அதை போய் கேட்கலாமா ஒரு டவுட்டுனா நம்மள என்ன நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இன்செக்யூர்லேயே இருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக சரி போனால் போயிட்டு போகுது நான் ஏர்ன் பண்ணுற மணி இதில் போட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்னென்னா அப்போ நான் நாலேஜ் இல்லாதபோது எனக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் சீன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது அதோட குளோரின் அஃபெக்ட் ஆகி எனக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்தது எனக்கு பிம்பிள்ஸ் நார்மலாக இருக்காது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பிம்பிள் இருக்காது அண்ட் வாட்டர் சீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க ஏன்னா அது சீக்வன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு செம்பருத்தியில் இருந்தது அப்போ வந்துட்டு என்னென்னா அந்த நம்மளோட ஃபேஸ் ப்ரிகாப்ஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த சன்ஸ்கிரீன் போடுறது அந்த நாலேஜ் எல்லாம் இருக்காது எனக்கு ஸோ அதை அப்படியே நான் மேக்கப் பண்ணிட்டு அப்படியே வாட்டரில் இருந்தது அந்த குளோ டே ஃபுல்லாக இருந்ததோட அஃபெக்ட் ஆனதுனால எனக்கு அக்னிஸ் வர ஆரம்பிச்சது லைட் பிம்பிள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சது பெருசு பெருசாக வந்து அதில் மார்க்ஸ் வந்து அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிம்பிள்லாகவே இருந்தது பட் எனக்கு வந்துட்டு சேனல் சைட்லேருந்து சப்போர்ட்டிவ் பண்ணதுனால அது வந்துட்டு ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு ஏன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் நான் ஷூட் போயிட்டுருப்பேன் மந்த்லி எனக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் ஃப்ரீ டைமே கிடைக்கும் அப்போது நான் என்னோடய ஸ்கின்னை வந்துட்டு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கொடுங்க ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு டென் டேஸ் கொடுங்க நான் போய் ட்ரீட்மெண்ட்டாவது எடுத்துகிட்டு வரேன் எனக்கு எஞ்சுவேன் பட் ஹெட்டிக்காக போயிட்டுருக்கும்போது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பட் அதையும் தாண்டி மக்கள் அதை அந்த ஃபேஸை ஏற்றுட்டு நிறையா ஹேட்டர்ஸ் இருந்தாலும் அது அப்படி அப்படியே படிப்படியாக கம்மியானுச்சு ஓகே எங்கள் ஸ்நேகிதி நேர்களுக்கு உங்கள் ஸ்கின் எப்படி ட்ரீட் பண்ணிங்க என்ன மாதிரியான ஸ்கின்னுக்கு தேவை ஒரு க்ளோ டெய்லியும் நீங்கள் மேக்கப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை எப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு ஸ்கின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டெய்லி சிடிஎம் ப்ராசஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ கிளென்ஸ் நல்லா டபுள் ஃபோம் கிளென்சிங் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா கிளென்சர் நிறைய பேர் என்னென்னா ஆயில் கிளென்சர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ நார்மல் காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் டபுள் ஃபோமே யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரையாக இருக்கிறவங்க ஆயில் கிளென்சர்
ஸோ நைட் கேராகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் மார்னிங் எந்திரிச்சு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண உடனே நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சிடிஎம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ டபுள் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஃபேஸ் நார்மலாகவே க்ளோனஸ் ஆகும் எஸ் டெய்லி ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜூஸ் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வெஜிடபிள் ஜூஸோ இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸாக நீங்கள் டெய்லி வெஜிடபிள் ஜூஸ் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை ஒரு நாள் வெஜ் எடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ டெய்லி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் உள்ளே போகும்போது இன்டேக் ரொம்ப முக்கியம் என்ன தான் நீங்கள் அவுட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் இன்டேக் இருக்கும்போது ப்ராப்பர் வாட்டர் குடிக்கணும் ப்ராப்பராக தூங்கணும் ஸோ இதெல்லாமே மெயின் நம்ம ஸ்கின் வந்துட்டு இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த க்ரீம் போட்டால் உங்களுக்கு வந்துட்டு க்ளோனஸ் கிடைக்கும் இன்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் க்ரீம் போட்டால் ஒன்றுமே இருக்காது ஹேருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஹேருக்கு வந்துட்டு நான் என்னோடய ஹேர் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் டெய்லி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் கேர்லிங் ட்ரையர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவேன் என்ன நான் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஹாட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஆயிலை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி அது வார்ம் கண்டிஷனிங்கில் காட்டன் வச்சு நல்லா ரூட்டில் வந்துட்டு பண்ணி மசாஜ் பண்ணி நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணுவேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் அதை ஊற வச்சாலே போதும் டெய்லி ஆயில் அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை நான் இப்போயுமே நான் சின்ன வயசில் என்ன ஃபாலோ பண்ணேனோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்ன நம்ம வந்துட்டு வீக்லி டுவைஸ் வந்துட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணாலே போதும் ஸோ அது ஹேர் வாஷ் வந்துட்டு பண்ணுவேன் பட் நான் டெய்லி ஹேர் ட்ரீட் பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த ஹேர் ஏன்னா ஸ்மூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்ப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஷூட் இருக்கும்போது நான் டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணி தான் ஆகணும் நார்மலாக இருக்கிறவங்க இந்த இந்த ஹீட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணாலே போதும் எஸ் சீரியலில் உங்களை பார்த்தாச்சு இப்போ சுந்தரி பற்றி சொல்லுங்கள் சுந்தரி லீடிங்கில் போய்கிட்டு இருக்கு பேக் டு பேக் வந்து எல்லோரும் பதற பதற மாதிரியே நிறைய சீன்ஸ் என்னோட <laughs> கேட்கறதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் ஹாப்பி பட் என்னன்னா என்னோட ஃபோட்டோ அனுப்புறேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேனா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ சன் டிவியில இருந்து எனக்கு சேனல் இதுல இருந்து எனக்கு இபி ஹெட்டு எனக்கு கால் பண்ணி பேசினாங்க பேசும்போது யா ஓகே இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு ரெண்டு மூணு பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் பண்ணுனா எங் எங்களுக்கு ஓகே உங்களுக்கு என்னன்றத நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஏன்னா பேபி இருக்குங்கிறீங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக யூ ஆர் ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் ஃபேமிலியில் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் நான் இப்போ பேபி வச்சுட்டு எப்படி போகிறதா என்ன நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் போகிறேன் அப்படின்னு ஓகே சப்போர்ட் பண்ணதுனால உடனே ஓகே பண்ணி எனக்கு சுந்தரி ஒன்னில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த சீரியல் எந்த அளவுக்கு டாப்பில் இருந்தது அப்படின்னா ஏன்னா சுந்தரி சீரியலோட நான் ஃபாலோவர் கூட நான் நான் வந்துட்டு அந்த கண்டினியூஸாக நான் பார்த்துட்டுருந்தேன் கேபி எனக்கு முன்னாடிலேருந்தே தெரியும் ஸோ ஒரு செம்ம ஆக்டர் அவங்க ஒரு நேச்சுரல் ஆக்டர் அப்படி ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணுற ஒரு பொண்ணு அவங்கள ஆப்போனண்ட்டாக நான் வந்துட்டு நிற்கிற ஒரு கேர்ளாக நான் வந்துட்டு போக போகிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டில் இருக்கிற ஒரு சீரியல் செகண்ட் பார்ட்டு ஸோ நான் வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டு லீடிங்லேருந்தே நான் வந்துட்டு போகிறேன் போது ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஓகே நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நுழையிறோம் இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் பட் அங்கே நான் மைனஸாக நான் சந்தித்தது என்னென்னா என்னால் வந்துட்டு கேரி பண்ணவே முடியலை எதையுமே ஏன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா பேபி பேபியை தூக்கிட்டு நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகணும் ரொம்ப பச்சை குழந்தையாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு டைமுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் பேபி அழுதுட்டாங்கன்னா சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா கட் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் போய் ஃபீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க மேடம் முடியும் ஸோ ஸ்வீட் ஆக்சுவலி எனக்கு எனக்கு இந்த சுந்தரி டீமில் இருக்கிற பர்சன் குவார்டஸ்ட் டீம் எல்லாருமே வந்துட்டு நான் ரொம்ப கடமை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சீரியல் நல்லா போயிட்டு இருக்கு மூவிஸ் நீங்க பண்ணீங்களே ஆமா அதை பத்தி சொல்லுங்க ஆமா எனக்கு வந்துட்டு மூவி வந்துட்டு சீரியல் செம்பருத்திக்கு அப்புறம் நான் மூவியே பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா கண்டினியூஸா எனக்கு சீரியல்ஸ்லேயே 
ப்ளாக்கிங் டேட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிஸ்னஸ் இப்படியே போயிடுச்சு ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு வந்துட்டு மூவி சைடில் கொஞ்சம் கேப் ஆகிடுச்சு பட் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது நான் மூவியில் அங்கே ஃபெயிலியர் சந்திச்சுட்டு இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேனே நம்ம அங்கே எங்கே ஃபெயிலியர் ஆனோமோ அங்கே போய் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தோணும் இல்லையா ஸோ மூவிக்குள்ளே நம்ம எப்படா போவோம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஸோ ஆஃப்டர் இதுக்கப்புறம் வந்து மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு வெப் மூவி ஸோ அது வந்துட்டு நட்டி சார் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஷில்பா மஞ்சுநாத் அந்த இது இஸ்பேட் ராஜா இதேரானி அவங்க தான் அதில் வந்துட்டு லீட் மெயின் லீட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணாங்க அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ண ஒரு ஃபோர் கேர்ள்ஸ் அது வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு த்ரீ மந்த்தாக ஆடிஷன் பண்ணி ஒரு லெவல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி தான் எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சது ஸோ நட்டி சார் அப்படின்னு ஒன்று ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா சார் வந்துட்டு எனக்கு முன்னாடியிலே இருந்தே தெரியும் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜோடி நம்பர் ஒன் பண்ணும் போதே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டப் மூலமாக தெரிஞ்சு அவர் வந்துட்டு ஓகே ஓகே சக்ஸஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு வெல் விஷராக இருந்த ஒரு பர்சன் அவர் கூட நடிக்க போறேன்னா ஹி வாஸ் ஷாக்டு என்ன செட்குள்ளே பார்க்கும்போது ஏ பாரத வே என்ன நீ இங்கே அப்படின்னாரு சார் நான் தான் இதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் ஹாப்பியோ யா வி வில் ஒர்க் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சன் எனக்கு என்னென்னா அவர் கூட நடிக்கும்போது நிறைய கற்றுக்கலாம் நிறைய என்னென்னா ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிக்கிறோன்றதே இல்லை அது என்ன பண்ணுறீங்க செல்ஃபியா என்ன பண்ணுவீங்க இது என்ன பவ்வுங்கிறீங்க அதுங்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஓகே இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்கள் கூட அப்படி ஒரு ஜெல் ஆகி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அதை நம்ம வந்துட்டு அனதர் ஜென்ரேஷன்றதே இல்லாமல் அந்த ஒரு மிங்கிள் பண்ணுறாங்க இல்லையா எங்களுக்குமே வந்துட்டு ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்துட்டு ரீல் எடுக்கலாமா டிக்டாக் எடுக்கலாமா அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு நினச்சி ஒரு அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு அவர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ரீல் அதுதான் அவர் இது வரைக்கும் அந்த ரீல் எல்லாம் பண்ணினதே இல்லை போட்டோவே எடுக்க மாட்டாரா தனியா செல்ஃபி கூட எடுக்க மாட்டாரா அதனால நாங்க ஏதாவது செல்ஃபி எடுத்தோம்னா அவர் வந்துட்டு எட்டிட்டு நானு அப்படின்னு யூ ஆர் சோ ஸ்வீட் அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்துட்டு நட்டி சார் வந்துட்டு பிடிக்கும் எனக்கு வந்துட்டு அவர் கூட நடிச்சது ஒரு பாக்கியம் நான் சொல்லுவேன் அந்த மூவி வந்துட்டு தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகி நல்ல ஒரு சக்சஸ் வந்துட்டு நல்ல ஒரு எப்படி பீப்புள் டாக் இருந்தது ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தான் நமக்கு வந்துட்டு பேபி ஏன்னா மூவி பண்ணும்போது நான் வந்துட்டு பேபி இல்லை மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது பேபி இருந்தது ஸோ நான் வந்துட்டு மூவி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் போகும்போது பேபியோட போனேன்னா எல்லாரும் பார்த்து பேபியா என்னாச்சு பாரதா அப்படின்னு சார் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுற கேப்பில் நான் ரிலீஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஸோ ஸோ ஃபன் ஸோ எல்லாரும் ப்ரிவியூ ஷோ அப்போ பார்க்கும்போது என் பேபி வந்துட்டு நான் டீ சார் மாடியில் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மொமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு வேற லெவல் எஸ் அடுத்து என்ன சைன் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் இப்போ வந்துட்டு தெலுங்குல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் மூவி எஸ் எஸ் ஆமா ஆமா ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி நான் வந்துட்டு மரோ திருஷ்யம்னு ஒரு மூவி பண்ணேன் ஒரு ஹாரர் மூவி பண்ணேன் எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் ஸ்கிரீன் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு தியேட்டர்ல வந்துட்டு பார்க்கணும் நம்ம ஒரு பிக் ஸ்கிரீன்ல எல்லாரும் மக்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பட் எனக்கு வந்துட்டு நான் அந்த பிக் ஸ்கிரீன் ஸ்மால் ஸ்கிரீன் நான் பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இவங்க வந்துட்டு சீரியல் நடிக்கிறவங்க ஹீரோயினா நிறைய பேர் கலக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை ஸோ அதனால இப்போ யாருமே வந்துட்டு ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் சின்னது அது பெருசு அப்படின்லாம் இல்லை பட் நான் வந்துட்டு பிக் ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்துட்டேன் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்துட்டேன் எனக்கு ரெண்டுமே ரெண்டு கண்ணு அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லி சேஃப் இல்லை இல்லை சேஃப்ன்றத விட எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கும் ஓகே எஸ் எனக்கு வந்துட்டு மூவிஸும் பிடிக்கும் சீரியலும் பிடிக்கும் நான் சீரியலுக்கும் நோ சொன்னதில்லை மூவிஸ்க்கும் நோ சொன்னதில்லை எஸ் எனக்கு வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சூப்பர் வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ஸ்னேகிதி இருந்தாங்க எனக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யார் எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் டைமில் இருந்து வந்துட்டு காலேஜ் டைமில் இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க எனக்கு ஸ்கூல் டை அப்போலேருந்து
வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பேசி போன வச்சுக்கோங்களேன் பட் எப்ப பேசினாலும் இந்த ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் இல்லையா அதாவது இவன் நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான் அவ வந்துட்டு எப்ப இருந்தாலுமே வந்துட்டு ஏதோ டெய்லி பேசுற மாதிரியே ஆஹ் சொல்றா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அத அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகியோ ரொம்ப நாள் கடிச்சு பேசுறோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது எப்ப கால் பண்ணாலும் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் ஆஹ் ஆஹ் ஓகே ஓகே அப்படின்னு ஏதோ டெய்லி பேசிட்டு மணிக்கணக்கில பேசிட்டு வச்ச மாதிரியே நாங்க பேசுவோம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாண்டிங் வந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் யோகேஷ்னு சொல்லிட்டு என்னோட அனுதர் ஒரு மெயில் ஃப்ரெண்ட் அவன் வந்துட்டு 12 years ago, my friend. Actually, we were a friend of Facebook. Oh. Yes, we were talking about it. 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 So, he was talking about it. 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 அவனோட எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயுமே நான் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம் ஸோ அதனால எனக்கு அது ஒரு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அனுத ஒன் இந்து இந்து வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு டென் இயர்ஸாக மீடியாக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து தான் எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு அவ வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரை விட ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏன்னா என்னோட பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுலையுமே வந்துட்டு அவ வந்துட்டு இருப்பா ஏன்னா அவ அவ பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நான் வந்துட்டு டபக்குன்னு போய் விழுந்துருவேன் எனக்கு இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு அவளை போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் என்ன என்ன கஷ்டம் உனக்கு அப்படின்வா அந்த அளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் நான் அவ அவளை போய் பாத்துறேன்னா நான் எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதே இல்ல என்ன கஷ்டம் எந்த இது எதுவுமே சொல்ல வேண்டியது இல்ல என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா சரி வெளில போலாமா சாப்பிடலாம ஏதாவது அப்படின்வா சோ என்ன கூல் பண்ற வந்துட்டு அந்த டெக்னிக் வந்துட்டு அவளுக்கு தான் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோ சோ அதனால அவ வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் மேல சோ ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட் சோ இவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு எங்க சிநேகிதி நேயர்களுக்கு சும்மா பட 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 படனு சூப்பரா நிறைய டிப்ஸ் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜேர்னி என்டையர் ஜேர்னி சொன்னீங்க சம்பரத்தியோட சக்சஸ் சொன்னீங்க சுந்தரி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க சோ உங்களோட எல்லா ப்ராஜெக்டும் வந்துட்டு சக்சஸ் ஆக என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் தேங்க்யூ 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 சோ மச் நீங்க உங்களை மீட் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நிறைய வந்துட்டு உங்களுக்கும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வியூவர்ஸ் இதே போல ஒரு சூப்பரான ஷோல ஸ்பெஷல் கெஸ்டோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் சுகன்யா மனோகரன் சைனிங் ஆஃப் பாய் மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அட்மிஷன் ஓபன் அப்ளை ஆன்லைன் நம்ம சென்னை சில்க்ஸின் பெருமை மிக ஆடி சேல் தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி